ఇక చాలు నందిని నాకు ఆఫీస్కి లేట్ అవుతుంది ఓ అవునా వెళ్ళు ఇంకో విషయం నేను ఆఫీస్ పని మీద బయటకెళ్తున్నా రాత్రికి ఇంటికి రాకపోవచ్చు ఏంటి నైట్ ఇంటికి రారా నీకు తెలుసు కదా రఘు నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేనని నువ్వెలాగైనా ఇంటికి రావాల్సిందే నేను లేకుండానా సెక్స్ లేకుండానా నీకన్నీ తెలిసి కూడా నువ్వెందుకు వంకరగా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు లేకపోయినా సెక్స్ లేకపోయినా నేను అస్సలు ఉండలేను సరే సరే నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు నన్ను వెళ్ళ నువ్వు నైట్కి ఖచ్చితంగా వస్తావు కదా ట్రై చేస్తాను లేదు ట్రై కాదు నువ్వు తప్పకుండా రావాలి సరే బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ బేబీ ఓకే బేబీ హలో హలో ఎలా ఉన్నావు బంగారం బాగున్నాను ఇంకేంటి ఫ్రీ అయ్యావా హా ఇప్పుడే తను వెళ్ళాడు అవునా నందిని ఎన్ని రోజుల నుండి నేను అడుగుతున్నాను నన్ను కలవమని బంగారం నీకు తెలుసు కదా నాకు ఇప్పుడు పెళ్ళయిందని నాకు తెలుసు పెళ్ళయ్యాక కూడా కలిస్తే ఏమవుతుంది నా ప్రేమేం తగ్గలేదు నాకు ఇప్పుడు బర్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావంటే నేను అతనికి ఏమని చెప్పను ఏం చెప్తావంటే పెళ్లికి ముందు మీ అమ్మ నాన్నలకి ఏం చెప్పేసి వచ్చేదానివో అదే చెప్పేసిరా అప్పుడు వేరు ఇప్పుడు వేరు అప్పుడు నీతో సెక్స్ చేసేందుకు ఎవరు లేరు కాబట్టి నన్ను పిలిచేదానివి ఇప్పుడు నీతో సెక్స్ చేసేందుకు నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్న మొగడున్నాడు కదా అందుకే నేను అక్కర్లేదు అంతేనా నందిని నువ్వెందుకు ఒక్క మాటనే పట్టుకుంటున్నావు సరే నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను నందిని అది కాదు ఇదంతా ఎలా జరిగిందండి ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే ఆపోజిట్ బైక్ వచ్చి గుద్దాడు దేవుడి దయ వల్ల ఏమీ అవ్వలేదు అవునండి దేవుని దయ మన మీద నిజంగానే ఉంది అందువల్లే మీకు ఎక్కువగా దెబ్బలు తగలలేదు థ్యాంక్ గాడ్ మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే ఈ అబ్బాయికి చెప్పాలి ఇతనే నన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పర్లేదండి మీరు లోపలికి రండి పర్లేదు నంది నేను వస్తాను వదిలేండి నేను పట్టుకుంటాను చేసిన హెల్ప్ కి ఎలాంటి సేవ చేయాలో మీకు ఎలా కావాలంటే అలా చేయండి అయితే లోపలికి రా మంచినీళ్లు కావాలా అండి వద్దండి కాఫీ గాని టీ గాని తాగుతారా వద్దండి నేను బయలుదేరుతాను సరే అండి మీ ఇష్టం ఓకే బాయ్ థ్యాంక్ యూ అండి నందిని నువ్వెందుకు ఇంత సాడ్ గా కూర్చున్నావు మీకింత పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది మరి ఇంకెలా ఉండాలి బంగారం రెండు మూడు రోజుల్లో సెట్ అయిపోతుందిలే కంగారు పడకు రెండు మూడు రోజుల వరకు కాదు ఈ రోజు నైట్ కే నేను సెట్ చేస్తా బంగారం నిద్రపోతున్నావా లేదు ఇంకా పడుకోలేదు నాకు తెలుసు నువ్వు నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నావని అవునా కాదా
నందిని ప్లీజ్ దిగు ఎందుకు ఏమైంది నాకు చాలా నొప్పేస్తుంది అంతేకాకుండా డాక్టర్ కూడా చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు డాక్టర్ డాక్టర్ చెప్పాడు కాలికి నొప్పి కలిగించే ఏ పనినైనా చేయకూడదని ఏం పర్లేదు నీకు త్వరలోనే నయమవుతుంది నా ప్రేమ నిన్ను త్వరగా కోలుకునేలా చేస్తుంది నందిని నీకు చెప్తే అర్థం కావట్లేదా నేనున్న పరిస్థితిలో ఇప్పుడు ఏం చేయలేను నన్ను అర్థం చేసుకో నందిని పర్లేదు బేబీ నేనొక మాట చెప్పనా చెప్పు నేనేమనుకుంటున్నానంటే రెండు మూడు రోజులు మా అమ్మ నాన్నని కలిసేందుకు వాళ్లతో ఉండడానికి మా ఇంటికి వెళ్దామనుకుంటున్నాను ఆరోగ్యం బాగాలేని వాళ్ళకి కాదు నీకు మీ అమ్మ నాన్న ఇంటికని చెప్పి నీ ఎక్స్ ఇంటికి వెళ్దామనుకుంటున్నావా నువ్వు ఈ కథ ఎందుకు చెప్తున్నావో నాకు తెలుసు పది రోజుల వరకు నా వల్ల ఏమీ కాదనేగా నాకేం కావాలో నీకు తెలుస్తుందన్నప్పుడు నన్ను ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నావు కోపం వాడంటే నా కోపం ఎందుకంటే నువ్వు నా భార్య కాబట్టి భర్తగా నువ్వు నా కోరికలు తీర్చకపోతే ఇంకెవరు నా కోరికలు తీరుస్తారు నందిని నీ ఫీలింగ్స్ని కంట్రోల్ చేసుకో ఇప్పుడు పడుకో నాకు నువ్వు ఏం చేయకుండా నిద్ర రాదు పర్లేదు ఈరోజు రాత్రి ఎలాగోలా గడుపుతాను కానీ పొద్దున్నే అక్కడికి తప్పకుండా వెళ్తాను పొద్దుంది పొద్దున్న చూద్దాంలే ఇప్పుడు పడుకో నన్ను పడుకో నీవు మీరెవరు హా మేడం నేను కాంపౌండర్ ని డాక్టర్ పంపించాను నన్ను బ్యాండేజ్ చేంజ్ చేయడానికి ఓ అవునా ఎవరొచ్చారు నందిని అది కాంపౌండర్ వచ్చాడు అవునా సరే లోపలికి రమ్మను ఓకే లోపలికి రండి హా మీరు ఒక పని చేయండి చెప్పండి ఈ కాటన్ ని మీరు హాట్ వాటర్ లో పెట్టించండి ఈ లోపు నేను బ్యాండేజ్ విప్పేస్తాను సరే అండి నొప్పి ఏమైనా తగ్గిందా హా రాత్రి చాలా ఎక్కువ ఉండే ఇప్పుడు కొంచెం పర్లేదు ఏం కాదులేండి నేను ఇప్పుడు బ్యాండేజ్ చేంజ్ చేస్తాను నేనెప్పుడు వేడి మీదే ఉంటాను ఏంటి ఏం లేదు కాటన్ బాగా వేడిగా ఉంది జాగ్రత్తగా పట్టుకోండి చాలా వేడిగా ఉంది ఎంత వేడిగున్నా దాన్ని ఎలా చల్లార్చాలో నాకు బాగా తెలుసు నేను గాయని క్లీన్ చేసి బ్యాండేజ్ కట్టేశాను అలాగే మందులు టైం కి తీసుకోండి ఓకేనా సరే మీకు ఏదైనా కావాలంటే నాకు కాల్ చేయండి నేను వచ్చేస్తాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ బాయ్ సార్
మీ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళట్లేదా లేదు వెళ్ళట్లేదు ఎందుకు మీరు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో బాధపడుతుంటే మిమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్తే బాగోదు కదండి మీరు మెడిసిన్ వేసుకుని రెస్ట్ తీసుకోండి మీకేం కావాలన్నా నన్ను పిలవండి ఏంటి కొత్తగా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇది వాడిని ఎలాగైనా ఇక్కడికి రప్పించాలి ఎలా ఏం చేద్దాం హా ఏమండి ఏమండి లెగ్గండి మీ కాళ్ళకు కట్టిన బ్యాండేజ్ ఊడిపోయింది మీ కాళ్ళకు కట్టిన బ్యాండేజ్ ఊడిపోయింది ఏంటి అయ్యో ఎలా ఊడింది ఇప్పుడే కదా కట్టెళ్ళాడు నా ఫోన్ కాస్త ఇవ్వు ఇదిగోండి హలో ఆ డాక్టర్ గారు నా బ్యాండేజ్ కాస్త ఊడిపోయింది ఆ కాంపౌండర్ని పంపించారా ఆ త్వరగా పంపించండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు ఆ కాంపౌండర్ ఇరవై నిమిషాలు వస్తాడంట సరే అండి ప్లాన్ వర్క్అవుట్ అయింది నీకెలా తెలుసు నేనే విప్పేశానని సిక్స్ సెన్స్ నందిని ఎవరొచ్చారు హా కాంపౌండర్ వచ్చాడండి లోపలికి రమ్మాను హా సరే అండి మీరు పదండి అయింది సార్ బ్యాండేజ్ గట్టిగానే కట్టాను నేను వెళ్తాను ఈ బ్యాండేజ్ ఎందుకు ఊరికే ఊడిపోతుంది ఒకవేళ నైట్ మళ్ళీ ఊడిపోతే చూడండి నేను మళ్ళీ రిస్క్ తీసుకోలేను నాకు ఆఫీస్లో వర్క్ స్పెండింగ్లో ఉన్నాయి నేను ఆఫీస్కి త్వరగా వెళ్ళాలి మీరేమనుకోకుండా ఈరోజు ఇక్కడే ఉండండి సరే సార్ మీకోసం నేను ఇక్కడే ఉంటాను థ్యాంక్ పక్కనే రూమ్ ఉంది మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి ఓకే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ బంగారం ఇదిగోండి మీరు కాఫీ తీసుకోండి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ బుజ్జీ వెళ్ళిపోయాడా కాంపౌండర్ 
హా వెళ్ళాడు పొద్దున్నే వెళ్ళాడు ఇకపైన రోజంతా నేను మిమ్మల్ని చూసుకుంటాను రాత్రైతే కంపౌండర్ చూసుకుంటాడు దానికి అతను ఒప్పుకున్నాడా హా అతన్ని నేనే ఒప్పించాను త్వరగా మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలని అర్థమయ్యేలా చెప్పాను ఐ లవ్ యూ బుజ్జి లవ్ యూ టూ గుడ్ మార్నింగ్ బంగారం లేకు తెల్లారింది ఇదండి నా మొగుడు ముఖేశ్వర్ సార్ సినిమాల్లో ఆ ముఖేష్ వచ్చి మనల్ని ఎలా డిస్టర్బ్ చేస్తాడో నా రొమాంటిక్ లైఫ్లో ఈ ముఖేష్ కూడా పెద్ద డిస్టర్బెన్స్గా మారాడు ఏ అబ్బాయికైనా అమ్మాయి పక్కన ఉంటే ప్రపంచాన్నే మర్చిపోయే ఈ రోజుల్లో నేను వీడి కిందున్నా వీడు మాత్రం ప్రతి చిన్న సౌండ్కి మూడ్ ఆఫ్ అయి నన్ను స్వర్గసుఖంలో అర్ధాంతరంగా వదిలి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇదొకటి ఇటివ్వు నేం చేస్తా ఒకసారేమో ప్లేన్ సౌండ్కి ఇంకోసారేమో నీళ్లు లీక్ అయిన టప్టప్ సౌండ్కి నువ్వెందుకు ఈ చిన్న చిన్న సౌండ్స్కి ఇంతలా డిస్టర్బ్ అవుతున్నావు మనిద్దరం జీవితాంతం ఇలా బ్రతకాల్సిందేనా నేనేం చేయను నాకు అర్థం కావట్లేదు నా ప్రాబ్లం ఏంటో ఆ సౌండ్స్ వల్ల కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నా నువ్వెందుకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నావు నేను నీ దగ్గరే ఉండగా నీ మనసులోని ఆలోచనలు ఇంకెక్కడికి వెళ్తున్నాయి మనం ఒక పని చేద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం
కుక్కర్ విజిల్ని నేనైతే ఆపలేను కదా కనీసం ఆ ట్యాప్ని రిపేర్ చేయించు సరే ముఖేష్తో పూర్తిగా ఎండిపోయిన నాలోని కొలను ఒకడి రాకతో నాలోని సర్వస్పర్శలను నిద్రలేపాయి హలో ప్లంబర్ చెప్పండి సార్ ట్యాప్ రిపేర్ చేయాలి చేస్తాం సార్ ఏ టైంకి వస్తావు నేను ఒక ఇరవై నిమిషాల్లో అక్కడ ఉంటాను సార్ ఎక్కడికి రావాలి నీకు అడ్రస్ షేర్ చేస్తాను ఓకే సార్ ఓకే ప్లంబర్ ఇరవై నిమిషాల్లో వస్తాడంట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బంగారం నీ కాఫీస్ లేట్ అవుతుంది రెడీ అవ్వు నేను నీ కోసం బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేస్తాను తిరుగు నేను కడతాను రాణి చాలా ఆపు నాకు ఇంకేం మాట్లాడద్దు సార్ ప్లంబర్ మీరు కాల్ చేశారు కదా మీది రిపేర్ లో ఉందని నాది కాదు ట్యాప్ రిపేర్ లో ఉంది అదే సార్ చెప్పింది సరే లోపలికి రా సార్ ఆ ట్యాప్ ఎక్కడుంది అక్కడ ఉంది చూడు ఓకే సార్ సరే బుజ్జి నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా ఓకే బాయ్ 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 నీ నీ మీదకి రాగానే నీ ఒంటి మీద ఉన్న బట్టలు ఒక్కొక్కటిగా విప్పేస్తాను మొత్తం విప్పేశాక నీ ఒంటి మీద నా ముద్దులతో అలంకరిస్తాను ఎలా అంటే అలా ముద్దులు పెడుతూ నీ నడుం మీద నా చేసి అలా కిందికి తీసుకెళ్తూ రాత్రంతా అలా మనిద్రం తనివి తీరా ఎంజాయ్ చేస్తూ పుష్ప పుష్ప ఐ లవ్ యూ హలో ఏం చేస్తున్నావు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు కస్టమర్ కాల్ మేడం కస్టమర్ తో కాదు గాని నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడుతున్నావని తెలుసులే అంటే అది అవును ఒక మాట చెప్పు చెప్పండి మేడం ఇంతలా సౌండ్ వస్తుంటే నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో రొమాంటిక్ గా ఎలా మాట్లాడుతున్నావు మేడం గారు అలా చేయాలంటే మనసులో రొమాన్స్ ఉండాలి అలా ఉంటేనే ఎలాంటి సౌండ్స్ వచ్చినా డిస్టర్బ్ అవ్వము మీకు డౌట్ ఉంటే నాతో బెట్టేజ్ చూడండి సెట్ అయింది మేడం ఓకేనా అయిపోయింది మేడం వెళ్తున్నా మీకు డౌట్ ఉంటే నాతో బెట్టేజ్ చూడండి నీతో పందెం ఎలా వెయ్యాలో నాకు బాగా తెలుసు హా వచ్చేసారా ఏం ట్రాఫిక్ ఏంటో కూర్చోండి నేను నీళ్లు తీసుకుని వస్తాను సరే ఇదిగోండి థ్యాంక్ యూ ట్యాప్ సెట్ అయిందా ట్యాప్ పని సెట్ అయింది నా మూడ్ కూడా సెట్ అయ్యి హ్యాపీగా ఉన్నాను మూడ్ సెట్ అయిందా అదేంటంటే ఇక ఈ రోజు నుండి నువ్వు అస్సలు డిస్టర్బ్ అవ్వవు కదా ఆ ట్యాప్ టప్ టప్ సౌండ్
मनसोना मन असल डिस्टर्ब डे तो बेड कट चूडी हेलो प्रॉब्लम किचन टैप खराब प्लबर त्वर पंपची सर मे पंपे बाय रा <laughs> 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 मैं <laughs> ना मुझे रोमा चेया की मंजी अम्मा दिन वेस ओडिपोतावनी भयमे इपड़ी इंत सौंड सौंडी राणी कोई मंच नीलू टैपिंग का रिपेर आवाले था? लेद। इन्दु को? इनका ये टैप साउंड तो मन कस्सल पनुं डग लेंगे। अंधे ना नहीं मगता ना? हम्म। ये इंट्रो पा? न्यू एन्जॉय चेले था? एन्जॉय है तो क्या? नन्हे त्रुप्ति परचे शक्ति लेके पोते? नन्हे नेंदु को पहले चेस करनो? हम्म। इन्दु कंटे ना गुवार सुड़ कावली। ना आस्ती नी डब्बू ने अरविं अंदे नीलीजेक नीक वार आश उ सरपोदा पार्टी आ तर अलिपोता ओहो रूपा एंत अंदो अब सीमेंजल्ला कम 
ఈరోజు నిన్ను వదలండి ఇప్పుడొద్దు నాకు మూడు లేదు అర్థం చేసుకో రూపా ప్లీజ్ నిన్ను చూసి నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాను నేను చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు వద్దని నాకు మూడు ఉన్నప్పుడు చెయ్యు గాని ఇలా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు పెద్ద మగాళ్ళ పైకి వస్తావు ఈ ప్రతాప్ అంతా రెండు నిమిషాలకే దీనికెందుకు నా మేకప్ నా హెయిర్ స్టైల్ మొత్తం పాడు చేస్తావు సరే తల్లి ఇప్పుడైతే వదిలేస్తున్నా కానీ పార్టీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత నిన్ను మొత్తం తినేస్తా సరే నీకెలాగో పార్టీలో ఎనర్జీ బూస్ట్ దొరుకుతుంది కదా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తావో అది నీ ఇష్టం సరేనా సరే వెళ్దాం పదా టైం అవుతుంది నువ్వే టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావు ఈరోజు పార్టీని చూస్తే నువ్వు సర్ప్రైజ్ గా ఫీల్ అవుతావు రూపా అప్పటి నుంచి అదే చెప్తున్నావు ఇంకా ఎంతసేపు ఇంకో వన్ అవర్ లో రీచ్ అవుతాం సరే నేను కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటా ఏమైంది కార్ కి తెలీదు రూపా సడన్ గా అయిపోయింది ఉండు నేను చూస్తా సరే ఏం ప్రాబ్లం అయింది కార్ కి అదే తెలియట్లేదు రూపా మెకానిక్ ని పిలవాలనుకుంటా అయితే త్వరగా పిలవండి పార్టీకి లేట్ అవుతుంది ఈ ఏరియాలో మెకానిక్ ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకురాను అది నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు చూసుకోవాల్సింది నువ్వే కదా ఆ గుర్తొచ్చింది నేను రోహన్ కి ఫోన్ చేస్తాను తను ఎవరైనా మెకానిక్ ఉంటే పంపిస్తాడు హలో రోహన్ ఇక్కడ కార్ రిపేర్ అయింది నేను మీ వదిన రోడ్ మీదే ఉన్నాం ఎవరైనా మెకానిక్ ఉంటే పంపించు ఈ ముసలోడి విషయంలో అన్నింటిలో ట్రబుల్సే త్వరగా మెకానిక్ ని పంపు రోహన్ నేను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను మెకానిక్ పది నిమిషాలు ఇక్కడ ఉంటానంట ఒక విషయం చెప్పను రూపా నువ్వు కోపంలో చాలా హార్ట్ అండ్ సెక్సీగా ఉంటావు తెలుసా అబ్బా రూపా థ్యాంక్ యూ సేమ్ టు యూ ఇదే కారు అనుకుంటా హలో సార్ ఎవరు మీరు సార్ నేను మెకానిక్ని ఓకే కార్ స్టార్ట్ కావట్లేదు కాస్త చూడండి ఓకే సార్ ఏమై ఉంటుంది కార్ ఎలాగింది సార్ తెలీదు డ్రైవ్ చేస్తున్నా సడన్గా ఆగిపోయింది సార్ ఈ కార్ మీరే యూజ్ చేస్తారా కాదు ఇది నా భార్య కారు హలో మేడం హలో మేడం మీ కార్ ఇంజిన్ ముసలైపోయింది మీరు ఈ పాత కార్ని మార్చేస్తే బెటర్ కార్ని మార్చి అలా అవును మేడం కార్ని మార్చకుండా ఇంజిన్ని మాత్రమే మార్చలేనా సార్ మీరు ఒక పని చేయండి నాకు అనిపిస్తుంది మీ కార్కి ప్లగ్ షార్ట్ అయిందని ఇక్కడ నుంచి కాస్త దూరం వెళ్తే ఒక స్పేర్ షాప్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి న్యూ ప్లగ్స్ తీసుకురండి ఈలోపు నేను మీ కార్ని చెక్ చేస్తూ ఉంటాను అలాగే నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను రూపా నువ్వు వెళ్ళి కారులో కూర్చో ఎండ చాలా ఎక్కువగా ఉంది సరే అండి నాకు చాలా వేడిగా ఉంది ప్లీజ్ నేను ఒక మాట అడగనా చెప్పండి కార్ ని డ్రైవ్ చేసే ముందు ఎంతసేపు హీట్ పెంచాలి అది కార్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎంతసేపు హీట్ అవ్వాలనేది నువ్వు నా కార్ ని ఫుల్ స్పీడ్ లో తీసుకెళ్ళగలవా నేను మీ కార్ ని ఫుల్ స్పీడ్ లో డ్రైవ్ చేస్తే మీరు ఇష్టపడతారా ఎందుకు ఇవ్వను అయితే నా స్పీడ్ చూపిస్తారా అండి అయ్యో వీళ్ళ ఆకులో కరివేపాకులో వచ్చి మూడంతా పాడు చేశారు వీళ్ళు మన రొమాన్స్ చూసుంటారంటావా లేదు లేదు ఒకవేళ వాళ్ళు మనం చూసుంటే వాళ్ళ దృష్టి ఫోటోషూట్ మీద కాకుండా మనల్ని వీడియో తీసే దాంట్లో ఉండేది అది నిజమే ఇప్పుడు ఫోటో తీ ఈ ఫోజ్ ఓకేనా ఓకే ఫోజ్ మార్చు అక్కడ కాదు ఇక్కడ నిలిచా ఇంకో ఫోటో తీ చాలే వాళ్ళు మనల్నే చూస్తున్నారు వెళ్దాం పదా సరే సరే దా
వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకుంటా మీకు డౌట్ వద్దు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు నిజంగానా నిజంగానే ఇప్పటికైనా మీ కార్ వేడెక్కిందా లేదా లేదు మళ్ళీ చల్లగా అయిపోయింది నీ కార్ వేడెక్కేలా చేయకపోతే ఈ మెకానిక్ ఎందుకు మేడం సెట్ అయిందా ఇంకా ఎక్కడా తన ఆపర్లోనే ఉన్నాడు ఇంతలోనే మీరు వచ్చేసారు ఏంటి ఏమీ లేదు ఇంతసేపు ఏంటి కార్ ప్లగ్స్ తీసుకురావడానికి అన్నీ దొరికాయా ఆ అన్నీ దొరికాయి ఆ షాప్ చాలా దూరంగా ఉంది అసలే ఎండగా ఉంది లిఫ్ట్ అడుగుదాం అంటే ఏ వెహికల్ కనిపించలేదు ఓ అలసిపోయారా అవును నువ్వు ఓకే కదా హా నేను కారులోనే ఉన్నాను అయిపోయింది సార్ ప్లగ్స్ ఇట్ ఇవ్వండి సార్ కార్ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది అది ఇక్కడ ఉన్న ప్లగ్స్ నేను అడ్జస్ట్ చేశాను సార్ ఓ అవునా కానీ ఇది టెంపరీ సార్ పర్మనెంట్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలంటే కొత్త వేయాల్సిందే అవునా ఇలా కూడా అవుతుందా అవును సార్ అందుకే మీకు నాకు హెల్ప్ కావాల్సి వచ్చింది ఇదిగోండి సార్ మీ కార్ పూర్తిగా రెడీ అయింది ఉంటాను సార్ పూర్తిగా రిపేర్ అయినట్టేగా సార్ ఏ ప్రాబ్లం లేదుగా ఇంకే ప్రాబ్లం రాదు సార్ మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళి ఆగిపోదు కదా లేదు లేదు సార్ మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు ఇప్పటి నుండి సూపర్ స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఈ కార్ని ఒకసారి సర్వీసింగ్ ఇస్తే ఇక అడ్డే ఉండదు ఆ సరే నేను నా కారుకి సర్వీస్ ఖచ్చితంగా చేపిస్తాను ఎందుకు ఎందుకంటే నా కారు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఫుల్ స్పీడ్లో వెళ్ళాలనుకుంటున్నా సరే మేడం అలాగే చేద్దాం సరే మేము బయలుదేరుతాం ఓకే సార్ పని మీద దృష్టి పెట్టలేకపోతున్నానే ఆ మెకానిక్ నా లోపల వేడిని పెంచి వదిలేశాడే వాడిని ఎలా కాంటాక్ట్ చేయాలి ఏదైనా చెయ్యి రూప నువ్వు అనుకుంటే ఏదైనా చేయగలవు ఇప్పటికీ చాలా లేట్ అయింది వాడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఈ ముసలోడితో ఉండలేకపోతున్నానే నాకు తెలుసు వాడు మాత్రమే నా తాపాన్ని తీర్చగల మగాడు వాడు నాకు కావాలి ఎలా ఎలా ఆలోచించు ఏమైంది రూపా అప్పుడే పడుకుంటున్నావు ఈరోజు వద్దు నేను చాలా టయర్డ్గా ఉన్నాను అరే రూపా నీ టైండేస్కి దూరం చేయటానికి ఇలా చేస్తున్నా నాకు అలా అనిపించట్లేదే నీ ఫోకస్ ఎక్కడో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది నా టైర్డ్నెస్ మీద కాకుండా అర్థమవుతుందని మనం రోడ్ మీద ఉన్నప్పుడు కార్ రిపేర్ చేశాడుగా గుర్తొచ్చిందా రేపు నేను వాడిని రమ్మంట వాడొచ్చి కార్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా రిపేర్ చేస్తాడు సరేనా సరే అండి హలో హలో చెప్పండి మెకానికా మాట్లాడేది మీకు గుర్తుందా మా బండి రోడ్డు మధ్య ఆగిపోతే మీరు వచ్చి రిపేర్ చేశారు మీరు ప్లగ్ కూడా చేంజ్ చేశారు ఈ రోజు మీకు టైం ఉంటే మా కార్ని సర్వీస్ చేస్తారా 
చేద్దాం సార్ ఈ మట కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా ఎక్కడికి రావాలి నేను ఒక పని చేస్తాను కార్ తీసుకొచ్చి మీ వర్క్ షాప్ దగ్గర వదిలేస్తాను ఓకే సార్ వీడు ముసలి బుద్ధి పోనిచ్చుకోడు ఈ రోజు నేను అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ వెళ్తున్నాను నువ్వు కార్ సర్వీస్ చేసి మా ఇంటి దగ్గర వదిలేసి ఓకే సార్ మీరు చెప్పినట్టే చేస్తా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఉంటాను సార్ హలో హా రూపా హా చెప్పండి ఆ మెకానిక్ కార్ తీసుకొస్తున్నాడు కీస్ తడి తీసుకో సరేనా సరే అండి జాగ్రత్త బాయ్ ముందు మంచి డ్రెస్ వేసుకుని రెడీ అవ్వాలి చాలా బాగుంది సారీ ఏమన్నారు మేడం మీరు ఎలా ఉన్నారని అడిగాను నేను చాలా బాగున్నా సార్ ఇంకా రాలేదా లేదు అయిపోయిందా కార్ సర్వీస్ అది చేసేందుకే ఇక్కడికి వచ్చాను అప్పు పుష్ప నన్ను నిద్రపో నువ్వు ఇదేంటి నిద్రపోయే టైమా ఇప్పుడు అది చేసే టైము నిన్నే చేసాం కదా రోజు ఎవరు చేస్తారు రోజు రోజు నువ్వు తినట్లేదా అది ఆకలి కాబట్టి తినాలి ఇది నా ఆకలి ఇప్పుడు తీర్చు నా వల్ల రోజు ఆ పని అవదు గుడ్ నైట్ నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని తప్పు చేశాను మా అమ్మ అప్పుడే చెప్పింది ఈ పట్నం అబ్బాయిలకి ఈ పనిలో అంత సీన్ లేదండి నిన్ను ప్రేమించిన పాపానికి నాకు ఇలా అవ్వాల్సిందే అంత నా కర్మ అప్పుడప్పుడు నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది నిన్ను వదిలేసి పారిపోదామని చి ఎలా పడుకున్నాడు చూడు ఈ ఇంట్లో నా గోలు వినేవాళ్లు లేరు నన్ను తృప్తిపరిచే వాళ్లు లేరు చి వీడికి నేను రోజు క్లాస్ పీకడం తప్ప వీడు నాకు ఒక్కరోజు కూడా పీకింది లేదు రాత్రంతా నా మూడ్ని స్పాయిల్ చేసి కోపం తెప్పించడం పొద్దున్నే ఇలా షాపింగ్ చేయించి నన్ను కూల్ చేయడం నీకు బాగా అలవాటైపోయింది నిన్ను కట్టుకున్నాక తప్పుతుందా ఏమైంది నడుం పట్టేసింది పుష్ప ఎందుకు ఇలా అయింది పదా ఇంట్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం సరేగా నేను పట్టుకుంటాను 
ఏం పర్లేదు జాగ్రత్త నేను పట్టుకున్నాను నిదానంగా రా 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 అయ్యో దా మెల్లిగా వచ్చేస్తాం రా నిదానంగా రా మెల్లిగా ఒక్కోడుగు ఒక్కోడుగా మెల్లిగా నేను పట్టుకున్నానుగా భయపడకు భయపడకు మెల్లిగా మెల్లిగా రా జాగ్రత్త పుష్ప మెల్లిగా రా కూర్చో వచ్చేసాం కూర్చో నిజానికి కూర్చో ముందు బ్యాగ్ ఎక్కడ పడి కూర్చో మెల్లిగా కూర్చో ఉండు నేను డోర్ వేసేస్తాను చాలా నొప్పేస్తుంది ప్రాణాలు పోతున్నట్టుంది ప్లీజ్ ఈ నొప్పిని ఎలాగైనా తగ్గించు నీ నొప్పి నేను ఎలా తగ్గించను అసలు ఏం జరిగిందో తెలియకుండా ఏదైనా చెయ్యి రోహిత్ నేనేం చేయను పుష్ప నేనేమన్నా డాక్టర్ నా అయితే ఎవరినైనా డాక్టర్ నైనా పిలువు దీనికి డాక్టర్ ఎందుకు ఎవరన్నా మసాజ్ చేసే వాళ్ళని పిలుస్తాను ఉండు అయ్యో ఈ నొప్పిని భరించడం అవ్వట్లేదే మా రోహిత్ ఈ నొప్పిని భరించలేకపోతున్నాను నువ్వు కాస్త రిలాక్స్ గా ఉండు నేను ఫోన్ చేశాను తను వస్తున్నాడు ఈ లోపు నువ్వు పడుకుని రెస్ట్ తీసుకుంది కానీ రా లేవు మెల్లిగా లేవు లేవు మెల్లిగా లేవు మెల్లిగా రా మెల్లిగా రా ఎవరు మీరు నేను మసాజ్ చేసేవాణ్ణి ఎవరి నొప్పి తగ్గించాలి ఓ మీరేనా రండి రండి ఆ సార్ చాలా దారుణంగా పట్టేసింది అయినా పర్లేదు నేను తగ్గించేస్తా సరే కాస్త నొప్పేస్తుంది మేడం కానీ నిదానంగా మీ నొప్పి మామైపోతుంది కాస్త ఓపిక పట్టండి ఇది త్వరగా నయం అవుతుంది నాకు అనిపించట్లేదు మీరు చూస్తూ ఉండండి మేడం నా చేతిలో ఉన్న మ్యాజిక్ చూపిస్తా మీరు చూస్తూనే ఉండండి చెప్పండి సార్ ఈరోజు నేను ఆఫీస్కి రాలేను సార్ నా భార్య గుంట్లో బాగాలేదు పుష్ప నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఒక ఫైల్ ఇచ్చేసి వస్తాను మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో వచ్చేస్తాను సరే భయ్యా నువ్వు నాతో వచ్చి డోర్ లాక్ చేసుకో సరే సార్
నమస్తే వదినమ్మా నమస్తే ఎలా ఉన్నారు అంతా ఓకేనా అంతా బాగానే ఉంది రోహిత్ ఇంట్లో ఉన్నాడా లేడు తన పని మీద బయటకు వెళ్ళాడు ఓహో అవునా నేను ఇంట్లో ఉన్నాడేమోనని వచ్చా పర్వాలేదు తను వచ్చే వరకు నేను వెయిట్ చేస్తా తన వచ్చేసరికి ఒక గంట టైం పడుతుంది అవునా నా ఫ్రెండ్ కోసం నేను ఒక గంట కూడా వెయిట్ చేయలేనా తను వచ్చే లోపల నా కోసం టీ చేసుకుని తీసుకురండి వదినమ్మా తీసుకొస్తాను మా వదినమ్మా టీ అద్భుతంగా పెడుతుంది ఇంకేంటి వదినమ్మా అంత కులాసేనా హా ఇప్పటి వరకు బానే జరిగింది ఇంకేంటి నువ్వు వచ్చావుగా వర్రవీడు పానకంలో పుడకలా ఉన్నాడు ఇదిగో నిటి అబ్బో వదినమ్మా టీని మాత్రం సూపర్ గా చేశావు అన్నిట్లో మా వదినమ్మ తోపు ఇతనెవరు మీ తమ్ముడా వదినమ్మా లేదు లేదు ఇతను మసాజ్ చేసే అతను నాకు నడుం పట్టేసింది కదా అందుకే వచ్చాడు పట్టుకుంది వదిలించాడా ఏం మాట్లాడుతున్నావు మను ఇంత తొందరగా ఎలా వెళ్తుంది అవునవును నొప్పి తగ్గించడానికి టైం పడుతుందిగా అరే టైం అంటే గుర్తుకొచ్చింది ఈ రోహిత్ ఇంకా రాలేదంటి గంట అయిపోయిందిగా రోహిత్ వచ్చేసరికి ఇంకా టైం పడుతుందేమో పర్లేదు అదినమ్మా ఒక గంట వెయిట్ చేసిన వాడిని ఒక అరగంట వెయిట్ చేయలేనా ఇంకోటి తాగుదాం ఏంటి వచ్చేసారు రోహిత్ లేదు లేదు తను ఈవినింగ్ వరకు రాడనిపిస్తుంది నాకు కూడా అదే అనిపిస్తుంది రేపు నేను వాడిని కలుస్తాలే నేను బయలుదేరుతా వదినమ్మా వసంత తమ్ముడు వదినమ్మా డోర్ లాకేసుకో ఇంత చిటికాడేంటి మళ్ళీ రాడు కదా ఉండి చూస్తా లేడు వెళ్ళిపోయాడు అమ్మయ్యా ఇప్పుడు నాకున్న నొప్పిని నిదానంగా తీయొచ్చు మనిద్దరి మధ్య ఎవ్వరు రారు నొప్పి పోయిందా పుష్ప ఇంకా ఎక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ అయింది ఇంకా ఎయిటీ పర్సెంట్ చేయాల్సింది ఉంది అవును సార్ మళ్ళీ ఇంకో సెషన్ పడుతుంది అయితే రేపురా సరే సార్ నేను బయలుదేరుతారు సరే వెళ్ళు జాగ్రత్తగా పద మెల్లిగా మంచి చెప్పవే నేను ఎన్నిసార్లు నీకు ఫోన్ చేసేది ఎందుకే ఎత్తట్లేదు ఎక్కడ మాయమైపోయావు నేను ఎక్కడ మాయమైపోలేదే కాని ఒక్కడి చేతులు ఇరుక్కుపోయా ఎక్కడ ఇరుక్కుపోయావో నాకు చెప్పవే అంతా చెప్తాను విను వాడు నన్ను చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు ఎలాగైనా వాడిని కలవాలి నా నొప్పిని మొత్తం పోగొట్టుకోవాలి 
ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నీ నడువు నొప్పి ఇప్పుడు పర్లేదు నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో నన్ను పడుకోనివ్వు రేపు ఈ నొప్పిని పూర్తిగా తీయించుకోవాలి సరే పుష్ప గుడ్ నైట్ ఇప్పుడు కూడా నొప్పిగానే ఉంది అవును మీ హస్బెండ్ ఎక్కడున్నారు తను ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు సాయంత్రం వరకు ఇంటికి రాడు అయితే సరే మీ నొప్పిని నిదానంగా పూర్తిగా తీసేస్తాను పుష్ప నేను వచ్చేసాను ఏం చేస్తున్నావు పుష్ప కొంచెం మంచినీళ్ళు తీసుకురా తీసుకొస్తున్నానండి అవును నేను ఎప్పి తగ్గిందా ఫుల్గా రిలాక్స్ అయ్యాను మంచి పనుని పంపించావు ఇంకో విషయం చెప్పు నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఆ మసాజ్ చేసిన అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా అతని చేతిలో ఏదో మ్యాజిక్ ఉంది నీకు ఓకే అయితే తనతో రోజు మసాజ్ చేయించుకోనా అదేమంత పెద్ద విషయం చేయించుకో అయితే సరే 